as part of investment in education we see human development returns as part of the investment in education there are uh, human development returns that's an important factor it's not in terms of let's say number of uh, uh, let's say um, money uh, but overall human development in the development of thinking in the attitudes in uh, let us say uh, conflict management uh, civic uh, responsibilities lots of things to come और आम तौर पर तो हम यही देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट एजुकेशन को इकोनॉमिक टर्म्स में भी देखा ही देखा जाता है लेकिन इसके साथ हम ये भी कहते हैं कि दिस इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन हैज फार रीचिंग इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द पीपल एंड अदर सोशल एरियाज सोशल एरियाज में बेहिसाब चीज़ें आ जाती हैं इंटरपर्सनल रिलेशन आ सक आ सकते हैं फैमिली फॉर्मेशन आ सकती है फर्टिलिटी uh, रेट्स आ सकते हैं ग्रूमिंग ऑफ चिल्ड्रन आ सकते हैं बेहसाब चीज़ें आ सकती हैं सो एजुकेटेड पीपल एंड द चिल्ड्रन टेंड टू बी हेल्थियर मोर एम्पावर्ड रिगार्डिंग देयर ओन लाइफ एंड देयर सोसाइटी मोर एम्पावर्ड बिकॉज दे नो वट आर देयर राइट दे हैव दी लेटर से स्किल्स they have the knowledge they are more employable they might uh, produce more so there are number of things which are connected with that aur iske sath ek important cheez generally aati hai ki they become socially more tolerant and resolution resolution uh, seeking ke jahan kahin uh, conflict ki baat aa rahi hai us conflict ko uh, लेट से आर्ग्यूमेंट के साथ सेटल करने की कोशिश करते हैं तो ब्रादर दैन टेकिंग गन्स इन देयर हैंड्स दे माइट बी मोर प्रोन टू लेट से लॉजिक मोर प्रोन टू आर्ग्यूमेंट्स एंड दैट इज हाउ दे आर टॉलरेंट टू द व्यूज ऑफ द अदर पीपल अदर ग्रुप्स इन कॉन्फ्लिक एंड देर आर लाइकली Uh, possibilities of uh, resolution amicably just like that so social impacts are linked to women's education and then the importance of girls education for future social welfare so ye ek sector hai jo ke uh, traditionally ne- neglect hua hai bahut sare mulk hamara mulk bhi usi mein aata hai to uske sath fir हम डेवलपमेंट ज़्यादा देखते हैं एज पार्ट ऑफ द ह्यूमन लेट से डेवलपमेंट और इसकी वजह से हम ये भी देखते हैं कि इट अफेक्ट चाइल्ड मोर्टेलिटी प्री नेटल केयर एज वेल एज द फैमिली फॉर्मेशन तो प्री नेटल केयर इज वन फैक्टर रिलेटेड टू रिमार्केबल आउटकम हम ये देखते हैं कि एजुकेशन इज लिंक टू द लाइवलीहुड दैट ए प्रेगनेंट वोमन विल सी a health care professional for prenatal visit whereas the likelihood is lower if she has no education actually education ke sath aur bahut sari cheeze linked hai na ke uska awareness hai uska supportive attitude hai towards uh, let's say consultation with the medical professionals maybe they can afford to uh, make use of those facilities and many a times uh, जहाँ कहीं वो एम्प्लॉयड हैं वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो मेडिकल फैसिलिटीज देती हैं जिसके जिसके जरिए से दे आर मोर लाइकली टू मेक यूज ऑफ सच फैसिलिटीज सो वो सी दैट आफ्टर द चाइल्ड इज बॉर्न देन वो सी दैट एजुकेटेड मदर्स आर मोर लाइकली टू रिसीव वैक्सीन इम्यूनाइजेशन की बात आ रही है बहुत सारी डिजीज़ हैं उनके खिलाफ वैक्सीन का लेट्स से यूज़ है सी ए डॉक्टर इफ दे आर सिक रिसीव रिहाइड्रेशन इफ दे हैव डायरिया द चिल्ड्रन हैव द डायरिया दे स्लीप अंडर इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स एंड बेनिफिट फ्रॉम अदर हेल्थ रिलेटेड प्रैक्टिस तो एंड इसका फिर डायरेक्ट इम्पैक्ट जाता है मोटेलिटी पे मॉर्बिडिटी मॉर्बिडिटी पे 
or uh, then uh, other development factors. Education also delays the childbirth, which improves the health outcomes of pregnancy for both the mother and the child. And this is a proven thing that as the, uh, let's say, men and women uh, get education, they postpone getting, uh, getting married. And if they postpone getting married, that reduces the, let's say, reproductive period. And if reproductive period mein reduction ho jati hai, to definitely number of children jo hai, wo phir kam ho jayega. Or ye jo, let's say, educated women hai, many a times we see that educated women also are working women, or they become working women. A working women jo hai, to wahan par phir, unka time ka constraint aa jati hai, ki wo time bachon ki parurish pe dein, ya let's say, apni job ko dein. So that is how it leads to the planning of the families. So educated families, particularly the women, they, uh, that's an important factor for the planning of the families. Or is planning ke result mein hum dekhte hain, ke fertility rate goes down. Or fertility rate jab jata hai niche, to uske aur dura nataj hume nazar aate hain. So adult health, life expectancy, and HIV, AIDS, education influences are felt long after youth and continue through age group. Disability ki baat karein, so disabled children may have fewer educational opportunities. Ab depend karta hai disability kya hai. Uh, discrimination jis ki wajah se ho sakti hai. So unka jo access hai, that uh, access to health care, higher risk jobs or unsafe health related behaviors. So that is very important. So adults with disabilities may not consider themselves disabled as children. Lekin jab adulthood mein pohente hain, to wahan par phir unko zyada mehsoos hota hai. Aur isi tarah education jo hai, un mein knowledge deti hai, knowledge uh, uh, ke basis par wo argument build kar sakte hain and that is how it helps in the development of understanding, participation in democracy, participation in civic life, tolerance of people of a different race or religion and concern for the environment and adaptation of, adaptation of climate change. Isi tarah us mein resilience and social cohesion ki baat aa rahi hai, un mein unity ki baat aa, aa sakti hai, so education can help children, communities and systems become resilient against conflict and disasters by building capacities and skills that will enable them to manage and resolve tensions and conflict peacefully. Or isi taraf intergenerational effects bhi aa sakte hain. Usme one of the most important effects of education is its impact on future generations. Individual level ki baat kare, to education provides people with an increased likelihood to break the cycle of poverty. National level ki baat kare, to education leads to economic growth, which provides countries with more resources to education, to educate children. It also leads to, jaise ke pehle mein discussion mein baat ki, it leads to, let's say, uh, decrease in the size of family lower birth rate or ye effect karta hai ke how they can accommodate for uh, providing education to all the children. So we see a national increase in education creates better conditions to educate future generations. Or the future generation ki baat hai to ye human capital ki baat hai or human capital is very important for uh, the development of the country.